thousand generations falling down in worship sing the song of ages to your land and call of God before us and for all believe we'll sing the song of ages to your land your name is the highest your name is the greatest Stands above and all. Oh, thrones and dominion, oh, past and position, your name, oh, stands above and all. And the angels cry,
En ek gaan nie vanmorgen lang wees nie, ons gaan aansit aan die tafel van die Heere, maar ek wil hee dat die woord moet ingang vind vanmorgen. Ek lees vir jou een skrifgedeelte, Micha 7, die achtste vers. Vir my een van die kostbaarste gedeeltes in die Bijbel. Hy skryf hier die woorde, hy sê, Wees nie bly oor my nie, oor my vijand. Sê vir jou vijand vanmorgen, hy kan my lach, maar dit gaan nie hou nie. Hy kan my lach, dit gaan nie hou nie. Wees nie bly oor my nie, oor my vijand. Al het ek geval, ek staan weer op. Al sit ek in die duisternis, die Heere is een licht vir my. Ek is vanmorgen so dankbaar dat God is licht. En ek is vanmorgen dankbaar dat die duisternis sal nooit die licht oorweldig nie. 2020 vertaling skryf dit as volg, is vir my baie mooi. Hy sê, moet jou nie oor my verlistig nie. Jy weet die vijand krim ons lekker, as ek en jy en jy so nou en nou en dan weer goed gaan. Hy sê, moet jou nie oor my verlistig nie, my vijand. Dan skryf hy weer in die stelling. Hy sê, want as ek geval het, ek staan weer op. Ek weet geen nie om vanmorgen of jy staan en of jy sit en of jy leen nie. Maar wil jy nie net vir iemand na by jou sê, dat ek sal weer opstaan nie. Ek sal weer opstaan nie. Die Engelse Bijbel skryf het so mooi. Hy sê, rejoice not over me, oh my enemy. Oe, glory to God. Is jy bewus van sy teewoordigheid vanmorgen? Rejoice not against me, oh my enemy. When I fall, I shall rise. Ek hou meer van die oorspronkelijke King James 16.11. Hy sê, when I fall, I shall arise. Die arise klink net vir my beter. Hy sê, when I sit in darkness, the Lord will be a light to me. Ek wil vanmorgen wil ek vir iemand in die huis sê, dat jy sal nooit in a plek, oe, glory to God, jy sal nooit in a plek in jou leven sit, wat so donker is, waar die licht van Jesus Christus nie kan inskyn. Jou duisternis is nie daar om te bly nie. Die duisternis waarin jy daar kan sit, is net vir een seisoen. Want op een of ander stadium, ek profiteer vir jou oophoof vanmorgen, sal die licht van Jesus Christus, sal deurbreek en sal deurskyn. Sê die Heere weet precies wat in die leven van sy kinders aangaan. Die Heere wonder nie, die Heere weet. In die ochtend as ons onwaak, ek het baie gesê, ek sê dit weer vanmorgen. In die ochtende wanneer ons onwaak, dan is die Heere daar. In die avond as ons ons hoof neerle, dan is die Heere daar. In die nachtelike ure waak, die Heere oor ons selfs, dier die dag, elke tree waar ek en jy beweeg, is die oor van God op sy kinders. Spreke 15 vers 3 stel dit baie duidelik, jy kan dit nie verkeerd verstaan nie, al wil jy. Hy sê op elke plek, nie partij nie, nie sommige nie, nie hier en daar nie, hy sê op elke plek is die oe van die Heere. Jy kan nie wegkryp vir die Heere nie, en die vijand kan jy ook nie op een plek kry, van God jou nie sien nie. Job 34, 21 sê, Want sy oe, sy oe, weet jy, ek wil vir jou sê, ek wil nie vanmorgen, dat jy nou dink, ek is lichtsinnig of vlak, vanmorgen nie, maar weet jy waarvoor is ek dankbaar vanmorgen, ek is vanmorgen dankbaar, dat die God, wat ek en jy aanbid, het oe, wat kan sien, hy het een mond, wat kan praat, hy het hande, wat kan oplig, en hy het voete, wat kan beweeg, en kan ek vir jou nou net so'n bykie, een oudtijdse preek, preek vanmorgen, die oude predikers het altyd gepreek en gesê, as die jyre opstaan, sal nie 
niemand omkeer nie, en as God begin te beweeg, dan sal niemand omstop nie, cause that's the kind of God that we serve, as dit jou God is, wil jy om nie net eer vermoorde nie, wil jy om nie aanbid nie, wil jy om nie loof nie, hy is jou God van deurbraak vermoorde, Oeh, glory to God. En jy kom af my WhatsApp stuur of my sê, pastoor, gedraai jou, hoekom gaan jy so te kere? Ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy voel wat ek voel, as jy die vier voel wat in my binneste brand, sal jy verstaan, hoekom ek vanmorgen so aan gaan. As jy vanmorgen in die huis sit, glory to God, as jy vanmorgen in die huis sit en wonder, of die Heere weet van jou, ek wil jou vanmorgen bemoedig, ek wil vir jou sê, die Heere weet van jou, ek wil vanmorgen vir jou sê, die Heere weet van jou, jy sien, daar is baie dinge, wat die Heere, kom ek vir vandag vir jou, kom ek sê, gaf vir jou, die enigste iets, wat die Heere nie kan doen nie, omdat hy self gesê het, al wat die Heere ooit vergeet, is my en jou verlede, al wat die Heere ooit vergeet, is ons zonde, en ons vertredinge, hy het gesê, so ver is wat die ooste verweider is van die veste, so ver verweider hy ons vertredinge van ons, en hy dink daaraan, nooit meer nie, hoor my vanmorgen, die Heere kies om ons foute, en ons skandes te vergeet, hoor my vanmorgen, maar net soos wat hy gekies het, om ons zonde te vergeet, net so het die Heere gekies, ek wil het weer sê, net so het die Heere gekies, om nooit, maar nooit, maar nooit, by in jou naam, te vergeet nie ach sê dit gauw vir die een langs jou ach die Heere ondou my naam die Heere ondou my naam die Heere weet wie ek is die Heere weet wie ek is hy ken my naam hy ken my naam hy ken my naam en as jy nou wat pad langs praat sê vir die een na by jou die Heere ken my telefoonnommer ook want dit is so die Heere ken jou telefoonnommer ook ach vanmorgen Ek is so dankbaar dat die Heere ken my. Jy sê, mense kan jou vergeet. Mense kan jou afskryf. Mense kan maak as of jy nie bestaan nie. Jy weet, een partij mense, ha, hoe ek prik lekker vanmorgen. Jy sê, partij mense behandel jou mos as of jy nie een binneste het nie. Weet wat, dit maak jy saak nie. My God ken my en hy ken vir jou vanmorgen. Glory to God. Hallelujah. Halleluja, wees nie bly oor my nie, oor my vijand, verlustig jou nie in my nie. When I fall, I shall arise, ek sal weer opstaan. Ach, sê dit gauw vir die een na by jou, jy moet opstaan man, jy moet opstaan. Moe nie sit nie, moe nie gaan le nie, moe nie ophou nie, staan op vanmorgen. As jy nou reg vir die gedeelte waar die aan mense bykie minne gaan raak, Jy is recht daarvoor. En nie vir my sê, jy is recht daarvoor en achterna vir my kwaad wees nie. Glory to God. Glory to God. Ek ervaar vanmorgen hoe die Heere mense weer versterk in die huis. Jy sê, as iemand loop en hy val, gaan hy dit of neem, en nie vir my lach nie. Ek loop ook nou en dan. En net om een bykie te brek, ek het nou die dag 10 kilo's gestap en ek het het gemaakt. By the way, maar wanneer iemand stap en hy val, dan sal gewoonlik so een van die paar redes daarvoor, en ek gaan nie vanmorgen oor elke keer praat nie, daar is nie tyd nie. Wens al vir my herinner, dit is een preek vir ander dag. Maar wanneer iemand stap en hy val, is daar gewoonlik vier redes oor. Jy stap en jy val en jy val oor iets. Daar is iets in jou pad en jy val daar oor. Die wat al gestap het weet, makkelijk om te val as daar iets in jou pad is. Wat het ek nou gedruk? Ok. Jy val oor iets. Tweede rede waar oor en hoekom een mens gewoonlik val, is jy kyk nie waar jy loop nie. Jy kry net ons dees daar baie in die winkelcentrums. Ek kan nou nie my foon by my nie. Die mense loop met die foone hier, maar dan loop hulle daar aan mense vast. Kijk nie waar jy loop nie. Jy val oor iets, of jy kijk nie waar jy loop nie. Derde rede, hoe kom jy val? As jy raak moeg. Dis ok, 
Kom ze nou en dan op in die levenspad moeg te raak. Dat komt ons allemaal oor. Je raakt nog. Je raakt nog. Of in vierde rede. Kan ik het veel zeggen vanmorgen? Je weet ons glorie en halleluja lekker. Maar het is zondag. Maar je moet weet, ken je het nog een vijand? Een partijtje. Vader hij vijand zijn tijd. En hij stelt voor ons een tokje oor die pad. Hij stelt voor ons een strak. Of hij probeert ons poeitje. Dit gebeurt. Hij wil praten daarvan. Dat is die vier goed. Kan ik het gewoon voor jou opmaken? Ik heb gezegd, de eerste jaren als jij val weer iets. Ja. Die bestraffende preek, dan ga ik dit vannacht dan raak, want ik wil iets doen nog vanmorgen. Kan ik het vandaag voor jou zeggen? Ik beklein niet, ik bestraf niet. Ons is lang al voorbij. Zonde en daar goed om, heel dag daar wordt de preek. Hoor mij vanmorgen. Wanneer daar on ongerechtigheid en verkeerde goed in jouw leven, ik ga het niet zeggen, dan ga ik het los. Ongerechtigheid en verkeerde goed in jouw leven, wordt een stijgerblok waar je in of van de tijd gaat vallen. Je ziet van die vijand vat op een tijdje, je ziet, dat is die probleem met zonde en ongerechtigheid en al dat die goed, dat bindt jou al vast, dat bindt jou al meer, al meer vast, dat raakt al dieper, dat raakt al erger, totdat je later heel te mal vastgebind is. Je weet niet, als ik het gezegd je kijkt niet meer waar je loopt nie. Kan ik vandaag het voor je recht sê? Kan van God vergeet in die hele preek, maar hoor wat ik nou voor jou sê? Als jou oor niet meer op die Heere is nie, gaan jy val. Partij mense sy oor is op alles behalve die Heere. Partij mense is bezig met baie dinge Behalve die Jere. Weet het dat ik in die week op die Jere wacht en ik praat met die Jere? Toen wonder ik en ik vraag mezelf in die vraag: Heet die mensen nog tijd voor die Jere? Hou wel nog die Jere en oog? Want het is alsof mensen een tijd en hun leven is. Dat hulle seniors bij die Jere raakt niet. Hulle leven alsof daar niet een God is. Nie. En als je je oor van die jaren afval, gaan jij op een of ander stadium val. Maar waarom mij vermoorden maar zo so lang? Als wat je oor gevestigd is op die begin en die einde van ons zaligheid, zal je blijven staan. Kan ik vermoorden net voor iemand zeggen die die huis, krijg je oor terug op die jaren, haal je oor af van mensen af, hou je oor af van kerken af, hou je oor weg van omstandigheden af en krijg je oor weer terug en gevestigd op die jaren. Hou je oor op die jaren. Hoe op die jaren? Hoe ik met, met dat wil, wat ik wil klaarmaak vanmorgen. Ik heb gezegd dat die mensen raak moeg en dan vallen. hulle. Die Bijbel leer en ik hou van die simpliciteit van die Bijbel tot ik kan het verstaan. Die Bijbel zegt: die wat op die Heere wacht krijg nieuwe kracht. Het is nie een moeilijke som om te maken nie. Ek wil vanmorgen vir jou sê, wanneer ek en jy ophou om tyd saam met die Heere te spandeer, dan ga ik in jy moeg raak en ek en jy gaan val. En net zo terugloops als ik praat van val, dan praat ik hier van zonde niet. Alsjeblieft, onze. Is... Zoals nooit tijd spandeer, samen met die Jere niet, gaan ons moe raak en val. Die wat op de Jere wacht, krijgt nieuwe kracht. Ik wil vanmorgen voor jou vrouw, kind van de Jere, als je vanmorgen met jezelf gaan eerlijk wees in die huis, voor ons nou nog aan zit aan die tafel van die Jere. Ik en jij wat onszelf kinders van de Jere noem, ik wil vanmorgen voor jou vrouw, is Dier jij nog werkelijk tijd samen met die Jere? Want als dat één iets is wat ik achtergekomen heb in 20 jaar, wat ik voor die Jere werk, dan is het maar niet één iets dat bij je mensen het altijd tijd voor bij je dingen behalve Godse werk. En ik praat van Godse werk, praat ik van tijd spandeer samen met die Jere. En dan kijk jij, en ik het nou, oe, jy moet my gewoon recht verstaan, of ik ga het alweer een boodschap krijgen. Jij moet my gewoon recht verstaan. Ik heb niks tegen stokperkjes niet. Ik heb niks tegen buitenmierse activiteiten niet. Ik heb niks tegen een mens, ze dagtaak niet. Maar iwers in die Bijbel staan geschreven: koop 
die tijd uit. Ik en jij het die tijd voor die Heere als ons niks anders het om te doen nie. Ek en jy maak tijd voor die Heere, dat is die Heere eerste en dan al die andere goed. Dat is hoe dit werk. Nou klaar mense altyd, ek het nooit tijd nie, ek het nooit tijd nie. Kom ek al vandag vir jou, ga jy my leer. Stel die jylle Heere eerste, dan kyk jy hoe lang maak die Heere jou dag. Al jou goed te kom in plek. Ek het gesê die duivel, die duivel, ek en jy te vijand, kom ek praat goed op pad langs en plat Afrikaans, dat ons mekaar verstaan vanmorgen, ek en jy te vijand, hy het een naam, jy kan om die duine net nie skoon maan nie. Oeh, is Annelie my nou, ek en jy te vijand, Jy kan hom noem duivel, satan, lucifer, wat jy hom ook al wil noem. Of die duivel, ons noem hom so met die duivel, ek kan jy te vijand. En ek kan so met het vir jou recht uit sê vanmorgen, hy like jou niks. Hy hou niks van jou nie. En as hy iets kan doen om jou hart seer en ongelukkig te maak, dan gaan hy dit doen. En hy gaan probeer om jou leven te verwoes, want dis wat hy doen. Dis wat hy doen. En as jy my oop deurgee in jou leven, dan gaan hy partijkie hou. En nie ek of jy is ooit gevrywaar daarvan nie. Ek gee nie om hoe geestelik jy is nie. Maar sylke tye wanneer die vijand ons aanval, sylke tye wanneer die vijand met ons bezig raak, dit is sylke tye wat ons geloof ons moet raak. Geloof in wat? Nee, nie in ons nie, nie geloof in ons self nie, maar geloof in hom. Wat sê die Bijbel, die breers elf, hy sê, want sonder geloof is dit onmoendlik om God te behaag. Dan skryf hy verder, hy sê, want hy wat tot God gaan, moet gloe, nommer 1, dat hy is, en dat hy een beloner is van die wat hom soek. Ek, my vertrouwe en my geloof is nie in een mens nie, my geloof is in God, want hy alleen is in staat om my te help en my dier te dra. En elke keer, as die vijand jou wil teg of taart, of het ding doen nie, is nou met my bezig, so by the way, probeer my blessing steel, ek gaan nie sit en huil nie, want my God leef. Wees nie blij oor my nie. Oh, do not rejoice over me, al het ek geval, ek staan weer op. Rejoice not, rejoice not over me, my enemy. When I fall, I shall arise. Ek dank die Heere vanmorgen, Michael. Ek dank die Heere vanmorgen vir een man en een vrou wat sê ek staan weer op. Ek dank die Heere vanmorgen vir een man en een vrou wat sê ek gaan nie sit nie. Ach wat jy sien, dis makkelijk om te sit. Dis makkelijk om moed op te gee. Dis makkelijk om net alles oorboor te gooi. Maar dit vat iets om weer op te staan. Luister wat sê die skrif. En ja, die vliegtuig is bezig om te land. Ek is nou klaar. Luister wat sê die skrif. Het is so kostbaar. David skryf, hy sê, hy kan hom my opse dankie, as ek hom opgesit het. Hy sê, sommige, lees gewoon daar, sommige roem op strijdwaans. Hy sê, en ander, op perde. Hy sê, maar ons sal roem op die naam van die Heere, onze God. Maar luister na die volgende stelling. Wauw. Luister na die volgende stelling. Vers 9 sê, Hy sê, hulle het in mekaar gesak en geval. Luister. Hy sê, maar ons het opgestaan en ons weer opgerig. Halleluja. Glory to God. Is het die is het nie kostbaar nie. Hy sê, die Bijbel sê, ons allemaal gaan sit. Ons allemaal val, ek wil nou net nie hier neerslaan nie. Ons allemaal val. Hy sê, maar as jy 
op die Heere vertrouw. Nie op mense nie, nie op jouself nie, nie op jou eie idees nie, maar as jy op die Heere vertrouw, dan sal jy weer opstaan. Dit gaan betek hier een bykie zwaar en die knieën is een bykie seer en die rug gestuif. Maar glory to God, as die Heere aan jou kant is, jy sal weer opstaan. You shall arise. Ek wil vraag dat Karl gauw hier die videoclip speel. Ek wil hem gauw na hom. Kijk, ek is nie ou wat gewoonlik sê, ek doen nie, ek is te ou school. Maar die technologie is hier, so kom ons gebruik dit. Ek wil hier met gauw mooi, kijk, Sjaan, ek gaf ons alig achter die oorl. Oma, jy kan eerst die videoclip, kijk, ek weet jy wel. His dad's trying to run under the track to stop him. Ek het vanmorgen lekker geil, die voordag. Sien wat het daar gebeur? O, daar die jongman is bezig om sy reesies te haarkloop. En hy haarkloop. En hy val. Wat hy kon nie meer nie. Hy kon nie meer nie. Maar hy besluit ek gaan nie leen nie, ek gaan nie ophou nie, ek het een reesies, ek het een reesies, om klaar te maak, as ander had leed op die baan, maar ek, moet het maak, ek moet het maak, ek kom al geleed, dat hulle, stretcher bring en om my afdra nee ek sal opstaan ek sal my opstaan my een been wil nie meer nie maar ek sal my opstaan ek sal my so so op maar ek gaan nie bly leen nie wat ek het er is is om klaar te maak, kan ek vir jou sê, kan van God, hoor my onder die inspiratie, van die heilige geest, en jy wat daar my kyk, jy het die reesies, om klaar te maak, en ek wil vandag vir jou sê, die pad voor en toe, is baie korter, as die pad wat voorbij is, jy kan nie gaan leen nie, en jy beskeel ek daai, uit die skaar uit, storm daar een man, sekuriteit probeer om keer, hy gaan om nie laat keer nie, gaan om nie laat keer nie, want dit is sy sien, dit is sy sien, wat daar geval het, dit is een van die mooiste skrifte in die bybel, Johannes 3, hy sê, kyk wat die groot voorig, die ander vertaling sê, kyk wat die groot gins, die vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Kan ek vir jou sê vanmorgen, en dan leer jy daar op die baan, en jy boeg, en jy stik het, en jy daar geval, kan ek vir jou sê, jy bly Godse kind, jy het die jimmels vader, en net soos van hy pa, uit hy paviljoen uit 
gestorven. Dat zij kind kom op te hou. Zo so kom ons, jy wil sy vader vermoren. En hy sê vir jou, my kind, my kind, ek is hier om jou op te tel. Jy kan nie die reesies alleen haar knop nie, my kind, maar ek en jy, ons gaan saam in die reesie haar knop. Ek en jy gaan saam oor die wenstreep, want ek sal jou nooit begewe nie, en ek sal jou nooit verlaat nie, want ek is jou God, en jy is my kind, en ek het jou by jou naam geroep, jy is my naam. Baie jare terug, ek sluit af, stap ek en Jakko daar op die plaas rond, plaas kind, Stap op die plaas. Ek is mooi groot. Ek gaan makkelijk oor die bosse. Hy is klein. So mannetjie. Sal het nooit sê nie. Hy was, hy was ook so groot. En op een stadium hoor ek een stemmiekie achter my. Want jy sê ek het altyd haastig op pad die vers heen. En ek hoor een stemmiekie achter my. Wat sê. Papa. Papa. Dra my. Ek kan nie mee nie. En op hy oomlik te breek, my pa hart, en ek draai om, en ek vat hy klein bonnelkie, en ek tel hem op, en ek draai om. Wat is my kind? Dat jy vanmorgen in die gees, sal ervaar, hoe die Heere jou ook optel vanmorgen, vir jou sê my kind, ek draai vir jou. Ek draaf vir jou. Sit het weer ons kerntekst vir my daar op die skerm vanmorgen. Dat jy sal uitstap met die die skrif vanmorgen in jou hart. Wees nie bly oor my nie oor my vijand. Want as ek geval het, ek staan weer op.